ஸோ லால் சலாம் படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னா விளையாட்டு வினையா முடிஞ்சா என்ன ஆகும் அப்படின்றது தான் இந்த படத்தோட கிரக்ஸ் லால் சலாம் அப்போ வந்து வேற டைட்டிலாக இருந்தது படத்துக்கு படம் வந்து திசையட்டும் பரவட்டும் அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கிறது தான் நிலைக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு பொருள் பணம் எப்போ வருதோ ஒரு பணத்துக்காகவோ இல்லை ஒரு பொருளுக்காகவோ ஒரு அவார்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இந்த போட்டியும் இந்த கேமை விளையாட ஆரம்பிக்கிறப்போ அது பிஸ்னஸாக மாறுது அது நல்லாவும் இருக்கலாம் தப்பாகவும் இருக்கலாம் அட் டைம்ஸ் ஐ திங்க் அப்பா பற்றி நிறைய பேசியாச்சு பேச எனக்கு அது ஜாஸ்தி பேச இப்போ வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கிளாப்புக்காக பேச வேண்டிய அவசியம் நிஜமாகவே இல்லை இது உண்மை நான் சொல்கிறது நான் நான் ஆடியோ லான்ச்சில் பேசுனதை பற்றி அவருக்கு நிஜமாகவே நான் என்ன பேச போகிறேன்னு தெரியாது ஸோ அப்போது ஏர்போர்ட்டில் நிறுத்தி கருத்து கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பேசிட்டாங்களே அப்படின்றப்போ அதுக்கு அவர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டாரு எனக்கு என்னோட கருத்தை நான் அன்னைக்கே பேசிட்டேன் அப்போ ஐ திங்க் யாரோ கேட்டிருக்காங்க இதென்ன லால் சலாம் படத்துக்காக ஸ்ட்ராட்டஜியா இல்லை இது வந்து இது வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணி வச்சு பண்ணதா அப்படின்ற மாதிரி கேட்ட மாதிரி எனக்கு கேட்டுச்சு அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் மூலியமாக ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணியோ இல்லை படத்தில் அரசியல் பேசியோ இல்லை படத்தில் வந்து அவருக்கு அவருக்கு அவர் நம்பாத ஒரு விஷயத்தை நடித்தோ சூப்பர் ஸ்டாரோட படம் ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க தேங்க்யூ ஆல் அகேன் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் கம்மிங் டுடே ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கெட் அ லிட்டில் கம்ஃபர்டபுள் பிகாஸ் நார்மலாக பேசிடலாம் உங்ககிட்ட பேசும்போது கொஞ்சம் ஒரு பதட்டம் பயம் இருக்குது ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி நேச்சுரல் ஸோ லால் சலாம் படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னா தேர் திருவிழா ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் நடக்கிற ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் அந்த கிரிக்கெட் மேட்சில் நடக்கிற ஒரு பிரச்சனைனால அந்த ஊரில் என்ன நடக்குது அப்படின்றது தான் அந்த இந்த கதை ஸோ இதுக்கு மேலே கதையை பற்றி நிறைய சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா கதை பேசணும் படம் பேசணும் படத்து எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா அப்புறம் வந்து படம் பார்க்கும்போது அதில் பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட் ஒன்றும் இருக்காது அதுக்காக படத்தை பற்றி எதுவும் சொல்லாமையும் இல்லை ஒரு விளையாட்டு ஒரு விளையாட்டுன்னா என்ன விளையாட்டு வினையா முடிஞ்சா என்ன ஆகும் அப்படின்றது தான் இந்த படத்தோட கிரக்ஸ் விஷ்ணு ரங்கசாமி அவங்க தான் இந்த படத்தோட ரைட்டர் சினிமாட்டோகிராஃபர் அவங்க எனக்கு ரெண்டு கதை சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் அப்போ வந்து படம் பண்ணுற ஒரு ஐடியால் இல்லை நான் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு மியூசிக் வீடியோ பண்ணேன் அது கூட சும்மா ஒரு டைம் பாஸாக சரி பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால பசங்க வளர்ந்துட்டாங்க கொஞ்ச நாளாக ரொம்ப பிஸியாக பசங்களோடு இருந்தேன் அண்டு அதுதான் எனக்கு பண்ணணும்னு தோணுச்சு அதனால் நான் வந்து வைராஜா வைக்கு அப்புறம் ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கிட்டேன் பசங்க ரொம்ப சீக்கிரம் வளர்கிறாங்க அவங்களோட இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து டக்குன்னு போயிடும் லைஃப் அப்படின்றது வந்து கண்ணு முன்னாடி பார்த்துட்டு இருந்தேன் சரின்னு அந்த பிரேக் எடுத்த டைமில் இது சும்மா டைம் இருக்குது அப்படின்றதுனால பண்ணப்போ ஹி ஹேப்பன் டு பி த சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆக்சுவலி நான் வந்து கேட்டது மற்றவங்க நிறைய பேரை கேட்டேன் பட் அந்த டைமில் அவங்க வந்து தி வாஸ் நோ டேட்ஸ் ஸோ ஹீ ஹேப்பன் டு கம் அண்ட் வந்தப்போ நாங்கள் திருப்பி மீட் பண்ணோம் எனக்கு த்ரீ டைம்லேருந்தே விஷ்ணுவை நல்லா தெரியும் நிறைய படிப்பாங்க எப்போவுமே செட்டில் வந்து ஒர்க் இல்லைன்னா லைட்டெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க நான் விஷ்ணுவை ஃபோனோட பார்த்ததே கிடையாது யாருக்கும் பேசி பார்த்தது கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க வெரி லெஸ் வேர்ட்ஸ் வெரி லெஸ் வேர்ட்ஸ் திங்கிங் மோர் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்குது மேம் ரெண்டு கதை இருக்குது நீங்கள் கேட்குறீங்களான்னு நாங்கள் சரி சும்மா சொல்லுங்கன்றப்போ ஒரு லவ் ஸ்டோரி சொன்னாங்க லால் சலாம் சொன்னாங்க லால் சலாம் அப்போ வந்து வேறு டைட்டிலாக இருந்தது படத்துக்கு படம் வந்து திசையட்டும் பரவட்டும் அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க வச்சப்போ எனக்கு ரெண்டு கதையும் கேட்டேன் எனக்கு ரெண்டு கதையும் பிடிச்சிது சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் அடுத்த நாள் ஃபோன் பண்ணி இந்த படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க கண்டிப்பாக மேம் கேட்டாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இல்லை மேம் இது உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து ரொம்ப வெளியே இருக்கு படம் இது வந்து ஒரு டவுன் பேக்ரவுண்டு செஞ்சி திருவண்ணாமலை இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து மாற்றி கதை எப்படி எழுதியிருக்கணும் அப்படியே எடுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது உங்களால் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க அப்போது பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஏன் சொன்னீங்கன்னு கேட்டேன் அப்போது இல்லை மேம் உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு கதை வந்து இன்னும் ரீச் ஆகும் என்ன மாதிரி ஒருத்தர் பண்ணுறத விட 
இல்லை வேறு யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட போகிறத விட அப்படின்னாங்க சரி அப்போ பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணோம் அப்படி தான் இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்றதெல்லாம் நான் ஆடியோ லான்ச்சில் பேசிட்டேன் ஸோ அது தட் இஸ் டன் வித் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் இந்த கதை வந்து நிறைய ஹார்ட்ஷிப்ஸ் இந்த இந்த படம் இந்த ஜேர்னியே வந்து ஒரு ஜேர்னி ஆஃப் லேர்னிங் ஜேர்னி ஆஃப் ஹார்ட்ஷிப்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு பட் கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கிறது தான் நிலைக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அண்ட் கதையோட க்ரக்ஸ் அதான் நான் சொல்ல ஆரம்பித்தது வந்து ஒரு போ விளையாட்டு வினையாகும் ஒரு போட்டி ஒரு ஒரு ரெண்டு ஒரு விளையாடுறோம் எதுக்கு விளையாடுறோம் ஒரு கேம் எதுக்கு விளையாடுறோம் அப்படின்னா ஒரு நம்ம ஹெல்த்துக்காக நம்ம சந்தோஷத்துக்காக அதை நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறோம் அதுக்காக ஒரு கேம் விளையாடுறோம் அதே விளையாட்டுக்குள்ள நீ பெருசா நான் பெருசா இங்கே யாரிட யார் வெயிட்டு அப்படின்னு வந்ததுனா போட்டி வருது அந்த விளையாட்டுக்குள்ள இந்த போட்டிக்குள்ள பொருள் பணம் எப்போ வருதோ ஒரு பணத்துக்காகவோ இல்லை ஒரு பொருளுக்காகவோ ஒரு அவார்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இந்த போட்டியும் இந்த கேமை விளையாட ஆரம்பிக்கிறப்போ அது பிஸ்னஸாக மாறுது இந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ள இந்த பிஸ்னஸான ஒரு விளையாட்டுக்குள்ள அரசியல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும்போது அந்த போட்டி பெரிய வெறியாக மாறுது இது தாங்க கதை இது தான் லால் சலாம் இந்த கதை இதுக்கு மேலே இதை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஐ மீன் இந்த இடத்துல நீங்கள் படத்தை பார்க்கணும்னு நான் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக விரும்புகிறேன் அப்போ படம் அரசியல் பேசுதா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வருது படம் ஒரு சின்ன அரசியல் பேசுது படம் வந்து ஒரு மக்களுக்கு சார்ந்த ஒரு அரசியலை பேசுது மக்களுக்குள்ளே இருக்கிற அரசியலை பேசுது எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஆதார் கார்டு ஒரு சிட்டிசனாக ஒரு குடிமகனாக இருக்கிற எல்லாருக்குமே அரசியலோட ஒரு பார்ட் ஒரு பங்கு இருக்குது நம்ம இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது இங்கே அரசியலுக்கு பார்ட் இல்லாமல் எந்த ஒரு கண்ட்ரியுமே இயங்காது எந்த ஒரு ஒரு டெமோக்ரஸியுமே இயங்காது அரசியலுன்றது வந்து எல்லாத்துலேயும் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்குற விதம் தான் எப்படின்றதுல தான் சேஞ்ச் இருக்குது ஸோ இது தான் லால் சலாம்க இப்போது ஐ ஹாவ் டு டாக் அபவுட் மை டீம் அன்றைக்கி எனக்கு டைம் அவ்வளோவா கிடைக்கல ஐட் லைக் டு ஸ்டார்ட் என்னோடய டீம் எப்படி அமைஞ்சிது அப்படின்னா அது வந்து என்னோடய டெக்னிக்கல் டீம் லைக் ஐ செட் நாங்கள் ரொம்ப 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 சின்ன டீம் யாருக்கும் வெளியே எங்களுக்கு தெரியாது அது ஆர்ட் டைரக்டராக இருக்கட்டும் எடிட்டராக இருக்கட்டும் என்னோட காஸ்ட்யூம் டிசைனராக இருக்கட்டும் கேமராமேன் த ஹோல் டீம் யாருக்கும் தெரியாது ரொம்ப அண்டர் டாக்ஸுங்க யாருக்கும் வந்து இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இவ்வளோ பெரிய படத்தை எழுத்துட்டு வந்தோன்றது எங்களால் நம்ப முடியல ஒரு ஒரு வாட்டியும் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது தான் வந்து அது சிங்கே ஆகுது நாங்கள் எங்களால் பண்ணோம் அப்படின்றது இட்ஸ் ஆல் ஒன்லி ரீசன் என்னென்னா ஒருத்த ஒருத்தருக்கும் அவங்கவுங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபெய்த் அண்ட் பிலீஃப் எங்களால் முடியும் அப்படின்றது அண்ட் டெடிக்கேஷன் டு ஒர்க் பீங் ஆனஸ்ட் டு யுவர் ஜாப் இவ்வளோதான் தேவை அப்படி இருந்தால் நம்ம வந்து மவுண்டனை கூட கட்டி இழுத்துடலான்றது என்னோட ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் வந்து லால் சலாம் ஏன்னா இதில் நடித்தவங்கள்லேருந்து இதில் ஒர்க் பண்ணவங்கள்லேருந்து ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து எல்லாரும் ஜாம்பவான்கள் அவங்கவுங்களோட ஃபீல்டில் அவங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய படத்தை எங்களால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை முதல்ல எங்களுக்கு இருக்கணும் எங்களுக்கு இருந்து அந்த இடத்துல போய் நிற்கும்போது இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் போய் நம்ம ஷார்ட் வைக்கும்போது நம்ம பயந்துட்டோம்னா அப்புறம் வந்து அங்கே ஒன்றுமே நடக்காது ஸோ ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஐட் லைக் டு தேங்க் மை ப்ரொடக்ஷன் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ் அண்ணா ஃபார் பீங் லைக் அ ஃபேமிலி அண்ட் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் திஸ் ஸ்டேஜ் அண்ட் திஸ் ஃபிலிம் இவ்வளோ பேஷண்ட்டாக இவ்வளோ பெரிய படம் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகிட்டே போச்சு படம் ஆர்டிஸ்ட் உள்ள வர வர பட்ஜெட்டும் பெருசாகிட்டே போச்சு ஸோ அது எல்லாம் என்ன மாதிரி ஒரு டூ ஃபிலிம் ஓல்ட் டிரெக்டரை நம்பி கொடுத்தது வந்து கண்டிப்பாக அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் அவரோட பேஷன்ஸுக்கு தமிழ் சருக்கு தமிழ் சார் இங்கேருந்து அதை கோஆர்டினேட் பண்ணுறது லண்டனில் இருக்கார் அதெல்லாம் டைம் ஜோன்ஸ் இட்ஸ் ஆல் வெரி டிஃபிகல்ட் அட் ஹோல் செக்ஷன் ஆஃப் இட் இஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் அது அண்ட் உதய அண்ணா ஆப்வியஸ்லி படம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ஜென்ரலாக வந்து உதய அண்ணா படம் பார்க்காம அவரோட பேனர் பேரை போடவே மாட்டார் அவர் அதில் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருப்பார் பட் நான் வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட் கட் மட்டும்தான் அவருக்கு காட்டினேன் காட்டின உடனே 
அந்த கட்டுக்காக அவரோட பேரை போட விட்டார் ஸோ அது கண்டிப்பாக இருக்கு நான் தேங்க்யூ சொல்லியே ஆகணும் தென் ஐ ஹாவ் டு கம் டு மை டீம் க்ரூ ஐ ஸ்டார்ட் வித் செந்திலையா செந்திலையா வந்து அப்பாவோடு அவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்குது என்ன சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருக்காரு அவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் என்னால் கொடுக்க முடிஞ்சுது அப்படின்றது வந்து காடோட பிளெஸ்ஸிங் டெஃபினெட்லி அவர் என் படத்தில் இருக்காரு அப்படின்றதே எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய பிளெஸ்ஸிங் ஒரு அவர் வந்து வாழ்ந்திருக்கார் கேரக்டரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அவர் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அவரை சுற்றி தான் வந்து பா கதையே நகரும் அவர் தான் வந்து அவர் தான் இந்த படத்தோட இமோஷனே அவர் தான் அவரோட கேரக்டர் தான் இந்த படத்தோட இமோஷன் ஸோ ஒரு 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 ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஒரு வயசான அந்த ஊர் என்ன என்ன பார்த்துருக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கு ஒரு ஒரு ஊரில் இருக்கிற ஆளுங்க என்ன ஹார்ட்ஷிப் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு ஒருத்தர் பார்ப்பாங்க இல்லை ஒரு பெரியவர் சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு பொண்ணு இந்த ஊரில் வளர்ந்துருக்குப்பா ஒரு பையன் இந்த ஊரில் வளர்ந்துருக்கான் அந்த பையன் எப்படி வளர்ந்தான் எந்த ஊருக்கு போனான் அவனுக்கு என்ன குழந்தை பிறந்தது என்ன பிரச்சனையாச்சு அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு அவன் எப்படி இருந்தான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவனும் செத்து போயிருப்பான் இவங்கெல்லாம் இன்னும் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து இந்த படத்தில் அவர் ஃபுல்லாக த்ரூ அவுட் இருக்கார் அவர் இல்லாத போர்ஷன்ஸ்லையும் அவர் இருப்பார் அவர் எங்களோட ஸ்பிரிட்டில் இருந்தார் அவர் எங்களோட படத்தில் அந்த கதையில் வந்து அவர் தான் கதை செந்திலையாவோட பட கேரக்டர் தான் கதை அது அவர் அவ்வளோ அவ்வளோ அதை உள்வாங்கி அவர் வந்து நடித்தார் அவர் ஆ அவர் வந்து அந்த ரோலாகவே வாழ்ந்தார் அண்ட் ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக வந்து கற்றுக்க வேண்டியது சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட இருந்து கேட்கும்போதே வந்து வித் மேக்கப் என்ன டைம்னு கேட்பாங்க அது வித் மேக்கப் வித்வுட் மேக்கப் இப்போ ஜாஸ்தி போடுறது கிடையாது அப்போ இருக்கிறவங்க கேட்குறதே அப்படி தான் எத்தனை மணிக்குமா வித் மேக்கப் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஒன் மினிட்டுக்கு முன்னாடி அங்கே வந்து உட்காந்துருவாங்க மே வித் வித் மேக்கப் அங்கே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஷார்ட் இருக்கா இல்லையா அதை பற்றிலாம் அவங்களுக்கு கவலையே கிடையாது பேக்கப் உங்களுக்கு அப்போ இவங்க நீங்கள் போகலான்னு வந்து டைரக்டர் வாயிலேருந்து வர வரைக்கும் எழுந்து எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க அப்படியே போயிட்டு ஏதாவது ரெஸ்ட் ரூம் போகணும் அப்படின்னா பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு போவாங்க அவங்கெல்லாம் பெர்மிஷன் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருந்தெல்லாம் கண்டிப்பாக கற்றுக்கணும் ஸோ தேங்க்யூ செந்தலையா உங்களை வந்து ஆடியோ லான்ச்சில் ரொம்ப மிஸ் பண்ணும் இன்னைக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பி ஹெல்த்தி அண்ட் ஹாப்பி லைக் திஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தம்பி சார் எனக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரில உள்ளே வரும்போதே அவர் வந்து ஒரு வைப் அவர் எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் விஷ் பண்ணிட்டு வருவார் எல்லாரையும் அவர் உள்ளே வரும்போதே வந்து அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கும் அந்த எனர்ஜி வந்து எப்போ எப்போவுமே எப்படி ஒருத்தர் பாசிட்டிவாக இருக்கார் அப்படின்றது வந்து சம்டைம்ஸ் நான் யோசிப்பேன் அது ரொம்ப கஷ்டம் அது எப் எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி வெளியில் காட்டிக்கலாம் ஆனால் எப்போவுமே கா பாசிட்டிவாக இருக்கிற மாதிரி நடிக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அது நீ நிஜமாகவே உள்ளேருந்து அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அப்படி இருக்க முடியும் அந்த அந்த பாசிட்டிவிட்டி வந்து ட்ரெமெண்டஸ் பாசிட்டிவிட்டி வித் ஹிம் இஸ் காட் so much energy i don't know from where he brings that energy and aplo knowledgeable ninga just or or vaarthai eduth kudutha podum and the vaarthai lende encyclopedia mari pes avaru vande or 10000 vishayam solluvaru and solradhu eppadi irukku na aplo animated ah irukku namba pesumbodhe konjam yosippom aplo animated ah pesuvaru avara paakumbodhe vande drama la or master class paatha mari irukum and or 10 minutes avarta pesnona Uh, it's like a it's like seriously like a drama drama master class avaru or space ra avlo emotional ah pesuvar edhu pesnalum and ellarum vandu set la the light man ah irukatum production boy ah irukatum adu vishnu ah irukatum tangadurai naan ah irukatum ellarume avaru chella kutti dhaan ana porathukulla vandu avaru engaloda chella maiyiruvar avaru kalambi porathukulla set la irundhu so avlo or paasamana or person avlo paasam and uh, சச் அன் அமேசிங் பர்ஃபார்மர் இந்த கதிரவேலுன்ற கேரக்டர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து சேம் வே செந்திலையா மாதிரி அவங்க ஊருக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து ஊர் ஊரோட சந்தோஷம் தான் தன்னோட சந்தோஷம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஒரு கேரக்டர் அண்ட் அந்த கேரக்டரால் ஒரு ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன் வரப்போ அந்த கேரக்டர் வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து கடவுளை நம்புது எவ்வளோ தூரம் வந்து கடவுளை வந்து கடவுள் மேலே கோவத்தை காட்டுது அன்பை காட்டுது ஊருக்காக 
ஒருத்தருக்காக இல்லாமல் ஊருக்காக அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேரக்டர் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு அண்ட் கேரக்டருக்கு அவ்வளோ ஜஸ்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் தேங்க் யூ ஆல்வேஸ் நீட் யோர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அண்ட் டு மோர் ஆஃப் யோர் பாசிட்டிவிட்டி இன் த இண்டஸ்ட்ரி தேங்க் யூ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜீவிதா மேம் ஐ அவங்க ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் வந் வந்தது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருந்தது ஏன்னா டு பி ஆனஸ்ட் படம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு டாட்டர்ஸ்மே நடிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க என்கிட்ட வந்து மீட்டிங் எடுக்கணும்னு கேட்டப்போ வென் வி மேட் ஐ டோ அவங்க டாட்டரை படத்தில் நடிக்க வைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறதுக்காக வந்திருந்தாங்க வந்துட்டு போன உடனே நான் அவங்களுக்கு கால் பண்ணேன் கால் பண்ணி மேம் நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்கலனா நீங்கள் நடிப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் அவங்க இல்லை அவங்க இல்லை நான் நடிக்கிறது இல்லைம்மா இப்போ வீட்டில் ஷீ இஸ் அவங்க வீட்டில் அவங்க தான் ஆல் அண்ட் ஆல் லைக் அவங்க ஃபேமிலி கே நாட் ஃபங்க்ஷன் வித் அவுட் ஹவுஸ் இஸ் அ ப்ராப்பர் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அவங்க இல்லைம்மா நான் நடிக்கிறது இல்லை நாங்கள் இல்லை மேம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முதல் நரேஷன் கேளுங்க அப்படின்னப்போ நரேஷன் கேட்டாங்க கேட்டுட்டு சொல்கிறேன் நாங்கள் அப்படி தான் அவங்க வந்தாங்க தேர்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு ஷி இஸ் டன் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ரோல் இந்த ஃபிலிம் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் மதர் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஒரு சிஸ்டர் பிரதர் இமோஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆகிருக்கு அவங்களால பிட்வீன் மொய்தீன் பாய் அண்ட் அவங்க ஜீவிதா மேம் so and the i have to thank her for being a part of this film for enhancing and making the character more strong and complete in the film so uh, next is uh, munar sir uh, ramesh sir mari or dedicated person involved person vande kuda epovume namba vechikano adu epdina or well wisher namba nalla irukano namba jeikano adukaga na vande or dialogue na half a dialogue or word a irundha kuda அவர் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி வந்து பேசி கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு ஹா ஹாஃப் டே வெயிட் பண்ணி கூட பேசி கொடுத்துட்டு போவார் அந்த மாதிரி டெடிக்கேஷன் அண்டு ஸ்டோரி சென்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஸ்டோரி சென்ஸ் அண்ட் ஏதாவது ஒரு கொடுக்குற இன்புட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோ கிளாரிட்டியோடு இருக்கும் அண்டு ஒரு நாலு பேஜ் டைலாக் கொடுத்தாலும் அதை வந்து அப்படியே பே அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி பேசுவார் அது எப்படி பண்ணுறாருன்னு தெரியல இன்ஃபேக்ட் படத்தில் டைலாக் வந்து தம்பி சருக்கு அப்புறம் அவருக்கு தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் அண்ட் அவ்வளோ நல்ல டைலாக்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு அவருக்கு படத்தில் தட் இஸ் அவ்வளோ மோட்டிவேஷ்னல் டைலாக்ஸ் அவ்வளோ பாசிட்டிவான டைலாக்ஸ் வந்து அவருக்கு படத்தில் அமைஞ்சிருக்கு அண்ட் அவரோட கெட்டப் வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி என்ஜாய் பண்ணி பண்ணோம் அவரோட கெட்டப் படத்தில் அண்ட் அவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்டியனாக நடிச்சிருக்காரு படத்தில் so uh, thank you sir thank you for being a part of this film ungalku idu evlo memorable o adhe alavukku enak idu memorable so thank you and tangadurai uh, uh, he is a uh, very jolly character i uh, i enjoyed every minute and avaroda pesuradhu vande na bayangaram enjoy pannuven there is a lot of uh, innocence in him enak avarkitta romba pudichathu vandu avaroda innocence dhaan adu vandu avaru avar pesumbodhu adu velippadiya theriyum adanalai dhaan ellarku avara pudichirukku avaru bayangaramana fan base irukku neenga down south poninga na engala yaariyume therilanaal avara therinjirukku avaru vandu andha maadhiri i think only innocence can pull crowd like that i think that genuinity that in, in that innocence is beautiful in him அண்ட் நிறைய இடத்துல வந்து அவர் படத்தில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ட்ரை பண்ணி நான் வேணான்னு நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து இந்த படத்தில் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன் பட் அதை ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு சொன்னது செ செஞ்சார் பட் அவர் கிவ் அப் பண்ணாத ஆட்டிடியூட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கடைசி நிமிஷம் டப்பிங் வரைக்கும் வந்து எதையா ஒன்று போடணும் உள்ளேன்னு நினைப்பார் அந்த சீனை எப்படியெல்லாம் கெடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வருவார் பட் அப்படி எப்படி அவரை மீறி தப்பிச்சு வந்துருச்சு அவர் சீன்ஸ் எல்லாம் அதனால நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க பட் தேங்க்யூ தங்கதுரை ஃபார் பீங் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் நாட் பீங் யூ இன் இட் ஸோ தேங்க்யூ நிரோஷா மேம் தேங்க்யூ அகேன் ஃபார் பீங் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் கண்டிப்பாக வந்து சச் அ சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் லைக் விஷ்ணு சேட் எங்களுக்கெலாம் வந்து ஒரு டைமில் வந்து அக்னி நட்சத்திரம்லாம் அத்தனை தடவை பார்த்துருக்கோம் and uh, such a very positive person ninga ninga answer panirpen but avara adha ketirukka vena avara adha panna vendi avasiyam kadavula avarku kudukala 
ஸோ இதை தவிர அவரை பற்றி நான் பெருசாக இங்கே எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி எல்லாம் அது இட்ஸ் வெரி இமோஷ்னல் அது வந்து நம்ம இங்கே பேச இன்னொரு தருணம் இருக்குது இப்போது இந்த படத்தோட ப்ரமோஷன்ஸ் படம் இன்னும் ஃப்ரைடே ரிலீஸ் அண்ட் ட்ரெய்லர் வந்து இன்னைக்கு வெளியே வருது சம் டெக்னிக்கல் கிளிச்சினால வந்து இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே போடுறதா இருந்தது பட் ஐம் குவைட் கிளாட் இங்கே போடலை ஏன்னா சவுண்ட் எக்கோ ஆகுது பயங்கரமாக ஸோ உங்களுக்கு கரெக்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடச்சிருக்காது மேபி இஃப் இட் வாஸ் சத்தியம் ஒரு அந்த மாதிரி இருந்தால் ஒரு ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிருக்கும் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஒரு நல்லது இருக்குது அப்படி தான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகிடும் இன்னொரு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரிலீஸ் ஆகிடும் அண்ட் ப்ரமோஷன்ஸ் வைஸ் ஐ ஃபீல் இந்த இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் கிரேட் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் த பவர் ஆஃப் த பென் எழுதுறவங்களோட பவர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அது வந்து கதையாக இருக்கட்டும் அது வந்து கருத்தாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலுமே எழுதுறவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த பவர் வந்து இருக்குன்றது நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அதை நம்புகிறேன் ஸோ இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ப்ரமோஷனாக நான் நினைக்கிறது வந்து ப்ரெஸ்ஸும் பீப்புளும் இந்த படத்தை பார்த்து இதை எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அவங்களால மட்டும்தான் சேர்க்க முடியும் நாங்கள் பேசி எங்கள் படத்தை நாங்கள் இந்த படத்தை பர்டிகுலர்லி வந்து இப்படி சேர்க்கறது வந்து எனக்கு நம்பிக்கையாக இருக்கிறது உங்கள் கீ உங்கள் வழியாக தான் போகணும் அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் இந்த படத்துக்கு பிஆர்ஓ வந்து ரியா சார் கிடையாது நான் கிடையாது அப்பா கிடையாது இந்த டீம் கிடையாது இந்த படத்தோட பிஆர்ஓ வந்து ப்ரெஸ் அண்ட் பீப்புள் தாங்க நீங்கள் இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த படம் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ நீங்கள் எங்கே கொண்டு போய் இந்த படத்தை சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே போய் சேருங்க அது கரெக்டாக சேரும்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது இந்த படத்தை ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தோட ப்ரமோஷன் அப்படின்னு நான் பண்ண போகிறது என்னன்னா எயித் மார்னிங் நைன்த்து படம் ரிலீஸ் எயித் வந்து முதல்ல படத்தை உங்களுக்கு போட்டு காட்ட போகிறேன் நீங்கள் படத்தை பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் எங்கே கொண்டு போய் இந்த படத்தை சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே சேருங்க தேங்க்யூ உங்ககிட்ட நல்ல விஷயம் வந்து யோசிக்காமல் பேசுகிறீங்க அது நல்லாவும் இருக்கலாம் தப்பாகவும் இருக்கலாம் அட் டைம்ஸ் ஸோ அது எனக்கு ஜஸ்ட் உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் பீங் இந்த ஃபிலிம் அண்ட் டெஃபினெட்லி யூ பிளேட் த பார்ட் டு த டீ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கீங்க படத்தில் பார்க்குறதுக்கு அண்ட் சில சீன்ஸாக இருந்தாலும் படத்தில் பாட்டாக இருக்கணும்னு நீங்கள் நினச்ச ரீசன் வேற வேறு ரீசனுக்காக இருக்கலாம் பட் படத்தில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக வந்தாலும் கரெக்டாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்றது ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் பீங் ஹியூர் அண்ட் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் டீம் விவேக் ஐ ஹாவ் டு டாக் அபவுட் விவேக் ஆல்சோ வெரி சென்சிபிள் பர்சன் வெரி டெடிக்கேட்டட் டு இஸ் ஒர்க் ஹீஸ் ஆக்சுவலி அ கேமராமேன் ஸோ அவர் விவேக் வந்து என்ன ஷார்ட்டு என்ன எல்லாமே கண்டிப்பாக நல்லா இருந்தால் அவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்ட்ரீம்லி டெடிக்கேட்டட் பாவம் லால் சலாம்னால அவருக்கு பயங்கரமான இன்ஜுரியெல்லாம் இருக்குது பேக்கில் அது ஐ ஹாவ் டு அப்பாலஜைஸ் டு ஹிம் ஃபார் தட் அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் ஏன்னா எங்கேயுமே ஸ்டன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி லைவாக தான் பண்ணியிருக்கோம் யாருமே வந்து இங்கே பெருசாக டூப் இந்த படத்தில் போடவே இல்லை தேவைப்படலை அண்ட் எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக நிறைய ஸ்டன்ஸ் இருக்குது படத்தில் நிறைய ஸ்டன் சீக்வன்சஸ் இந்த ஃபிலிம் ஸோ அது எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஹார்டாக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ஹார்ட் ரொம்ப ஹார்ட் கோர் ஒர்க் and all live locations so there's too much of work that is gone in ella padathilum na ellarume hard ah da work pandranga but naanga panna hard work yum na solli da aganum adha rendu mathavanga panna la naanga mattum da pannu nu na inge solala naangalum pannirukom romba hard ah work pannirukom ellarume romba hard ah work pannirukanga night and day sometimes double shifts la nariya potrukom because of live location indradnal மழை பெய் அடுத்த நாள் மழை வரப்போகுது ஸோ இன்னைக்கு முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ரவுண்ட் த கிளாக்லாம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு கொஞ்சம் கூட மூஞ்சி சுழிக்காமல் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணாங்க ஏன்னா சம்வேர் ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து வெளியே சொல்ல வருதுன்றத எல்லாரும் உள்ள நம்புகிறாங்க அந்த நம்பிக்கை தான் ஒரு அந்த நம்பிக்கை தான் அவங்கள வந்து இவ்வளோ தூரம் டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ண வச்சுது அப்படின்றத நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன் அண்ட் திவாகர் லாஸ்ட் மினிட் என்ட்ரி தான் படத்தில் ஐ திங்க் தங்கம் சொல்லி தான் ஹி அட் ஹி கேம் படத்தில் வந்து விஜுவலாக வந்து விவாக்கர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க ஆனால் 
நீங்க வெளியே போகும்போது கிரிக்கெட் மேட்ச்ல வந்து யாரும் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களோ இல்லையோ திவாகரன் ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்க அவர் வாய்ஸ்னால அவ்வளோ அவ்வளோ அழகா அவ்வளோ டெடி அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்கோட அந்த ஒரு கமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்காரு ஐ திங்க் அந்த கமெண்ட்ரி தான் அந்த ரெண்டு கிரிக்கெட் மேட்ச்ல வந்து அவ்வளோ பெரிய பார்ட் பிளே பண்ணுது அந்த ஊரோட ஜியாகிரஃபியில இருந்து லைஃப் ஸ்டைல்ல இருந்து அந்த பீப்புளோட இமோஷன்ஸ்ல இருந்து என்ன மாதிரி ஆளுங்க அங்க இருக்காங்கன்றதுல இருந்து வந்து அந்த கமெண்ட்ரியில இருந்தே வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும் அந்த படம் அந்த சீக்வன்ஸ்ல அண்ட் என்னோட ஆர்ட் டைரக்டர் ராமு தங்கராஜ் வெரி வெரி சைலண்ட் பர்சன் அவரும் அந்த என்னோட குரூப்பே ரொம்ப ஒரு சைலண்டான குரூப் தான் அது பட் வேலையை கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்க எல்லாருமே ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து சின்ன சின்ன நியூன்சஸ் சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங் ஏன்னா கதை வந்து நைன்டீஸில் செட் ஆனதுனால சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் கூட வந்து ரொம்ப அழகாக எடுத்து ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி டைய டைம் எடுத்து பண்ணுவாங்க பாவம் நாங்கள் தான் டைம் நிறைய யார் கொடுக்கறது எங்கே டைம் கொடுக்குறோம் இப்போ ஷார்ட் வச்சா வந்து ஓடுறது தான் அங்கேருந்து வந்து பேக்கப் வரைக்கும் எப்போ முடிப்போம் எப்படி முடிக்கிறதுன்னு அந்த மாதிரி எடுத்தோம் ஐ திங்க் ஒரு நைன்டி ஒன் நைன்டி ஒன் டேஸ் வி ஹவ் ஷார்ட் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் அந்த நைன்டி ஒன் டேஸுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஒத்த ஒருத்தரோடையும் அண்ட் நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்க சொல்லிக்கிற விஷயம் ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்குது சினிமாவில் வந்து சண்டை போடாத ஆளுங்களே கிடையாது சண்டை நடக்காத செட்டே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு லால் சலாமில் சண்டையே நாங்கள் போடல அதை நான் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன் இந்த டீமை பற்றி ஐ திங்க் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்னென்னா ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாலஜிஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு வர ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக மனஸ்தாபங்கள் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கிற ஒரு இடத்துல அதையும் மீறி ஒரு ஒரு படத்துக்கு நல்லது நடக்கணும் அதையும் மீறி வந்து இந்த படம் நல்லா வரணும்னு ஒரு ஹோல்சம் ஹோல்சமாக ஒரு தீம் நினைக்கிறப்போ அது எல்லாம் தாண்டி வந்துடுது அது எங்கேயுமே வந்து யார் எங்கேயுமே எந்த ஒரு விஷயமுமே வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வந்து எங்களுக்கு வரவே இல்லை கடவுள் புண்ணியத்தில் இந்த டீம் எனக்கு அப்படி அமைஞ்சிது அது இந்த மாதிரி ஒரு டீம் இல்லாமல் கண்டிப்பாக என்னால் பண்ண முடியாது நான் இன்னும் ரெண் ஒரு ரெண்டு பேரை கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் ஒன்று அன்லர்ஸு மாஸ்டர் கூப்பிட்ட உடனே வந்தார் அவ்வளோ பெரிய மாஸ்டர் அவர் அவ்வளோ பிஸி அந்த ஸ்கெட்யூல்லையும் வந்து சரோட சரோட ஒரு ரெண்டு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இருக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு போங்கன்னப்போ இம்மிடியட்டா வந்தார் ஐ திங்க் யூ வாஸ் வித் இந்தியன் பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைம்ல கூப்பிட்டப்போ இம்மிடியட்டா வந்து பண்ணி கொடுத்தாரு அவர் தான் எனக்கு வந்து பாபு மாஸ்டர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாரு படத்துல பாபு மாஸ்டர் வந்து ஒரு சின்ன ரோல் பண்றதா ஆரம்பிச்சு கடைசியில வந்து ஐ திங்க் படம் போற பாபு மாஸ்டர் இருப்பாரு அவரை வந்து நாங்க செட்ல கூப்பிடும் போது சம்டைம்ஸ் வந்து போய் காஸ்டியூம் போட்டு வாங்க மாஸ்டர்னுவோம் அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து மா காஸ்டியூம் மாற்றிட்டு மாஸ்டராக வாங்கணும் ஸோ பாதி நேரம் வந்து கேரக்டராக இருந்தார் பாதி நேரம் மாஸ்டராக இருந்தார் படத்தில் அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு பாசமான பர்சன் அங்கேயே இருப்பார் ஏதாவது ஒன்று வேணும்னா தேவையா பண்ணி கொடுக்கணுமா நிறைய இடத்துல வந்து நமக்கு ஃபைட் சீக்வன்ஸ்லாம் வந்து அனல் மாஸ்டர் இல்லாதப்போ ஃபுல்லாகவே இருந்து அவர் தான் பண்ணி கொடுத்தாரு ஒரு சீனியர் மாஸ்டர் அவ்வளோ தூரம் இருந்து செட்டில் வந்து பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாஸ்டர் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் ஐ திங்க் என்னோட டீமில் எல்லாரையும் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் யாரையாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா சாரி இன்டர்வியூவில் சேர்த்துர சொல்கிறேன் ரெமான் சார் ரெமான் சார் அன்றைக்கி நான் ஸ்டேஜ்லேயே பேசிட்டேன் இன்னைக்கு கூட வந்து காலையில் திட்டிட்டு இருந்தேன் அவர் இந்த மாதிரி எப்படி நீங்கள் வந்து ரிலீஸ் அப்போ என்னை விட்டுட்டு போகலாம் அப்படின்னு அவர் யூஎஸில் இருக்கார் ஆக்சுவலி கிராமி அட்டன் பண்ண போயிருக்காரு எப்படி நீங்கள் விட்டுட்டு போகலாம் இவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது இவ்வளோ இந்த நேரத்தில் எப்படி விட்டுட்டு போகலாம் அப்படின்னு எங்கே விட்டுட்டு போகிறேன் அப்படின்னு ஃபுல் டைம் ஜூமில் இருக்கார் ஃபுல் டைம் கால் பண்ணிட்டு இருக்கார் இப்போ வண்டியில் வரும்போதும் பேசிகிட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாசமான ஒரு பர்சன் அவ்வளோ ஒரு கேரிங் ஹியூமன் அவர் அவர் அந்த படத்துக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரொம்ப நாள் கழித்து ரேமான் சரோட ஓஎஸ்டி வரும் இம்மிடியட்லி படம் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரிஜினல் சவுண்ட் ட்ராக் ஏன்னா ஒரு ஒரு தீமும் அவரோட நைன்டீஸில் வந்த எவ்ரி ஃபேன் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி நான் அவருக்கு நைன்டீஸ்ன்னு சொன்னாலும் இருக்கும் அப்போ என்ன நான் இப்போ அப்படி இல்லையான்னு கேட்பாரு எனக்கு தெரிஞ்சு
பிகாஸ் அவ்வளோ யோசிச்சு யோசிச்சு அவ்வளோ அவ்வளோ ஆசைப்பட்டு உட்காந்து பண்ண ஒரு ஒரு பாட்டு எல்லாமே அண்ட் பாட்டு எல்லாமே படத்தில் வந்து கரெக்டாக நேரம் இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு மியூசிக்கலாக மாற்றிட்டார் அவர் இது வந்து ஒரு இது ஒரு மியூசிக்கல் ஃபிலிம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தீம்ஸ் எல்லாம் வந்து மொய்தீன் பாய் தீம்லேருந்து அந்த திருவன் சம்சுதீனோட ரைவல்ரி தீம்லேருந்து ஓஎஸ்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அவர் கண்டிப்பாக ரிலீஸ் பண்ணுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஹீஸ் ஒர்க் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ஐ திங்க் அப்பா பற்றி நிறைய பேசியாச்சு பேச எனக்கு அது ஜாஸ்தி பேச இப்போ வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் அவரோட டெடிக்கேஷன் அவரோட ஒர்க் எத்திக்ஸ் எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜஸ்ட் ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் இது வந்து கிளாப் பண்ணாத ஒரு க்ரௌட் அது அதனால் நான் இந்த விஷயத்தை இங்கே சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கிளாப்புக்காக பேச வேண்டிய அவசியம் நிஜமாகவே இல்லை இது உண்மை நான் சொல்கிறது ஐ திங்க் யாரோ அந்த ஏர்போர்ட்டில் போகும்போது பாசிங்கில் கேட்டிருக்காங்க இந்த நான் நான் ஆடியோ லான்ச்சில் பேசுனதை பற்றி அவருக்கு நிஜமாகவே நான் என்ன பேச போகிறேன்னு தெரியாது இட் டுக்கிம் பை சர்ப்ரைஸ் அண்ட் நான் ஜாஸ்தி பேச மாட்டேன் யூஸ்வலி இட் செல்ஃப் அதனால் அந்த தைரியத்தில் அவர் வந்து உட்காந்துட்டார் அன்னைக்கு வந்து நான் அவரை ரொம்ப ஷாக் ஐ டுக்கிம் பை ஷாக் ஸோ அப்போது ஏர்போர்ட்டில் நிறுத்தி கருத்து கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பேசிட்டாங்களே அப்படின்றப்போ அதுக்கு அவர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டார் எனக்கு என்னோட கருத்தை நான் அன்னைக்கே பேசிட்டேன் அப்போ ஐ திங்க் யாரோ கேட்டிருக்காங்க இதென்ன லால் சலாம் படத்துக்காக ஸ்ட்ராட்டஜியா இல்லை இது வந்து இது வந்து நீங்க ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணி வச்சு பண்ணதா அப்படின்ற மாதிரி கேட்ட மாதிரி எனக்கு கேட்டுச்சு அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் மூலியமா ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணியோ இல்ல படத்துல அரசியல் பேசியோ இல்ல படத்துல வந்து அவருக்கு அவருக்கு அவர் நம்பாத ஒரு விஷயத்த நடிச்சோ சூப்பர் ஸ்டாரோட படம் ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க அண்ட் எந்த மாதிரி அரசியலும் பேசாத ஒரு படம் ஜெயிலர் அது ஓடிச்சா இல்லையான்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து அதை கிளியராக சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எங்களை என்ன என்னோட சிஸ்டரையோ இல்லை யாரையுமே அவர் வந்து சொந்த கருத்து உரிமையை வந்து எப்பவுமே என்கரேஜ் பண்ணுற ஒரு மனுஷன் ஒரு மனிதன் ஸோ அவர்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அது வந்து அவரை கேட்டிருக்கலாம் நம்ம யாரை கேட்டிருந்தா என்னையே கேட்டிருக்கலாம் ஓகே